Verso 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. A su nombre, Gloria. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. se hace presente la gente se asombra y me motiva la, la, el, el verso 12 que leímos porque dice el paralítico se levantó enseguida tomando su lecho salió delante de todos es decir no era una farsa era una realidad delante de todos y glorificaban a Dios diciendo Nunca hemos visto tal cosa Esta tarde usted puede salir diciendo lo mismo Esta tarde usted puede salir diciendo Nunca había visto estas maravillas Nunca había sentido el poder de Dios Aplauda la presencia del Señor Aleluya Gloria al Señor, gloria al Señor Alabanzas a su nombre Vamos a hacer una oración Y dígale al amigo que usted invitó a esta, a esta convención Dígale El Señor Te va a cambiar Mientras oramos y dígale, el Señor te va a cambiar, o el Señor te va a sanar, el Señor te va a transformar hoy. ¡Amén, hermanos! ¡Cristo está vivo! ¡Está aquí esta tarde! ¡Alabanzas a su nombre! ¡Ponga sus manos y oramos! ¡Toque a su amigo allí! Y ore con él, ore por él y ore con él también. Poderoso Dios y Padre nuestro, creador y sustentador de todas las cosas visibles e invisibles. Tú estás aquí y tienes el control de todas las cosas. Nada se escapa a tu presencia. Tú harás lo que tienes que hacer en esta convención. Tú llenarás el vacío que hay. Tú suplirás la necesidad que hay. Tú sanarás la enfermedad que hay que sanar. Tú levantarás al caído que hay que levantar. Y esta tarde el poder de tu Espíritu Santo va a llenar todo este recinto. Y tu poder y tu gloria se va a manifestar de tal manera que vamos a decir nunca hemos sentido, nunca hemos visto cosa semejante alabanzas al rey alabanzas al que es al que era al que ha de venir al todopoderoso sí, aleluya él se mueve aquí esta tarde ya está obrando su espíritu ese aplauso hermanos al rey de los siglos Gloria sea su nombre.